guys welcome back to my channel art and lifafa and welcome back to another video from retail management this is unit 4 and the first topic from unit 4 is retail store operation now what is retail store operation it is a field that studies all mechanism to keep the store functioning well रिटेल स्टोर ऑपरेशन का काम होता है कि जो भी सारे मकैनिज्म जो भी सारी चीज़ें हमारे स्टोर में हो रही हैं रिटेलिंग के प्रोसेस में हो रही हैं उनको प्रॉपर तरीके से फंक्शन में लेके आना इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती है स्टोर एटमोसफेयर जो स्टोर का एटमोसफेयर है प्रॉपर किस तरह से है नेगेटिव है पॉजिटिव है कैश हैंडलिंग किस तरह की कैश हैंडलिंग है तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हो तुम इन हैंड कैश ज़्यादा करते हो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किस तरह की है स्टोर की कस्टमर सर्विसेज तुम क्या प्रोवाइड कर रहे हो रिफंड एंड रिटर्न का तुम्हारा क्या सर्विसेज है विजुअल मर्चेंडाइजिंग कैसी है ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है इन्वेंट्री एंड स्टोर मैनेजमेंट कैसा है ये मैंने ऑलरेडी बाकी तीन जो यूनिट्स थी उनमें ये थोड़ा डीप में पॉइंट्स थे तो वो एक्सप्लेन कर दिए थे तो इन सब को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना हमारा रिटेल स्टोर ऑपरेशन में नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विसिंग द रिटेल कस्टमर अब जब हम सर्विसिंग द रिटेल कस्टमर की बात करते हैं मतलब कि जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं हमारे उनको किस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंसिस्टेंसी गिव द कस्टमर व्हाट दे वांट एंड नीड ये एक तरह से हमारी ड्यूटी होती है किसी भी रिटेलर की ड्यूटी होती है कि कस्टमर को जो चीज़ चाहिए जो उसकी नीड और वॉन्ट हो उसको वो कस्टमर तक पहुँचाए तो वो एक काम जो करता है वो रिटेलर करता है अगर हमारी सर्विसिंग बहुत अच्छी होंगी रिटेलिंग में रिटेलिंग कस्टमर्स में तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होंगे एम्प्लॉय मोटिवेशन एम्प्लॉय का खुद का भी मोटिवेशन बढ़ेगा मतलब जो जो रिटेलिंग कर रहा है उसका खुद का मोटिवेशन भी बढ़ेगा कस्टमर लॉयलिटी भी बढ़ेगी अडप्टिंग टू डिफरेंट सिचुएशन हम जो डिफरेंट सिचुएशन है उनको भी ईजिली अडप्ट कर पाएंगे ताकि हम अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकें क्योंकि जब हम सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करेंगे तो हमें एक तरह से फीडबैक मिलेगा कि हाँ ये चीज़ किस तरह से मार्केट में जा रही है वर्ड ऑफ माउथ होगा वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है जब हम आ, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के जैसे कोई हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करता है तो उसको हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ ना वो हमसे पैसे चार्ज कर रहा है इस चीज़ के ना फिर वो हमसे कुछ आ, तरह की कोई भी इनकम ले रहा वो उसमें क्या होता है उसने प्रोडक्ट यूज़ किया और उसने आगे जाके उसकी तारीफ करी तो वो होता है हमारा वर्ड ऑफ माउथ नेक्स्ट इज लिटिल थिंग्स मीन्स ए लॉट जब हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम करती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में काम करती है टाइप्स क्या होते हैं सर्विसेज देने के सबसे पहला होता है प्री ट्रांजेक्शन सर्विस प्री ट्रांजेक्शन सर्विस मतलब ट्रांजेक्शन होने से पहले हम उनको क्या क्या सर्विसेज देते हैं कन्वीनियंस और इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं और एक तरह से उनको कन्वीनियंट प्रोवाइड करते हैं कि हम जैसे जो हमारी होम डिलीवरीज होती है कि हम आपको घर पे अपना जो सामान है वो पहुँचाएंगे सेकेंड होती है हमारी ट्रांजेक्शन सर्विस ट्रांजेक्शन सर्विसेज में हम क्या करते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं फ्री एसेसरीज देते हैं और मर्चेंडाइजिंग अवेलेबिलिटी देते हैं फ्री सर्विसेज हम उनको फ्री एसेसरीज हमको कैसे देते हैं जैसे कि हमारा बहुत लॉयल कस्टमर है तो उनको हम एक्स्ट्रा में कुछ दे रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहे हैं क्या बाद में हमें सामान देते हैं मर्चेंडाइजिंग अवेलेबिलिटी कराते हैं मतलब कि एक तरह से जो आ, सारा ग्रुपिज्म होता है या फिर एक तरह से हम कह लें विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो होता है मतलब कि एक अट्रैक्टिवनेस जो होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं जो हम पैकेजिंग के थ्रू उनको प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बाद हमारी थर्ड टाइप होती है आफ्टर सेल सर्विसेज जो प्रोडक्ट हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं अपने कस्टमर को उस कस्टमर को हम आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको आफ्टर सेल के बाद जो सर्विसेज है जैसे गारंटी और वारंटी हो गया तो ये सारी सर्विस हम आपको प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटेल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हमारा रिटेल होता है किस तरह से एच आर एम इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिटेलिंग बिकॉज एच आर एम इज़ द इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्डर टू इन्हेंस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए एच आर एम का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एच आर एम सारी चीज़ों को एक तरह से कम्बाइन करके रखता है इसके फंक्शन क्या होते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाइंग वेरियस रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एच आर एम हेल्प करता है जो वेरियस रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको आइडेंटिफाई करने का कि किस तरह से सारा काम होगा उसके बाद रिक्रूटिंग पीपल विद द राइट और एटीट्यूड टू फिट द जॉब फिर उनके बाद वो क्या करता है एच आर मैनेजर जो होता है रिटेलिंग में कि जो सूटेबल पर्सन होते हैं उनको रिक्रूट करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जॉब पे फिट बैठेंगे उसके बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है देन उनको मोटिवेटिंग एम्प्लॉय उससे क्या हो
इवेलुएट करते हैं चेक करते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस हमें एम्प्लॉय हमारा दे रहा है तो रिटेल एच में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है वैसे तो एच का हर जगह रोल होता है रिटेलिंग में इसका कुछ इस तरह से रोल होता है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन रिटेलिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन रिटेलिंग का मतलब होता है जो सारी चेन के थ्रू हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक जा रहा है फाइनल कंज्यूमर तक जा रहा है वो किस तरह का होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द इंटायर सप्लाई चेन ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तो इसके चार मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम एट राइट प्लेस एंड एट द राइट प्राइस ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से होती है सप्लायर टू मैन्युफैक्चर टू रिटेलर टू कंज्यूमर ये इसका जो फ्लो ऑफ गुड्स है वो इस तरह से होता है सप्लायर टू मैन्युफैक्चर टू रिटेलर टू कंज्यूमर एंड फ्लो ऑफ ऑर्डर होता है इसका नीचे से ऊपर मतलब कि कंज्यूमर टू रिटेलर रिटेलर टू मैन्युफैक्चर एंड मैन्युफैक्चर टू सप्लायर उसके बाद अब इसकी नीड क्यों होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या नीड होती है रिटेलिंग में कॉस्ट कटिंग हो जाती है एक तरह से क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर तक माल आता है वो प्रॉपर एक तरह से मैनेज तरीके में आता है मतलब कि जो उसका सबको मिला के जो मार्जिन पड़ता है तो एक तरह से वो कॉस्ट कटिंग हो जाता है टाइम सेविंग हो जाता है कंज्यूमर को डायरेक्ट सप्लायर से सामान लेने के लिए जाना पड़ता है ना ही उसको बल्क में सामान लेने की जरूरत है तो एक तरह से कंज्यूमर का टाइम सेव होता है फाइनेंशियल फ्लो बना रहता है दोनों के बीच में फिजिकल फ्लो भी बना रहता है क्योंकि गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे मिलती है क्योंकि कस्टमर को डायरेक्ट ही माल रिटेलर से मिल जाता है उसको कहीं और जाने की किसी मीडिएटर के थ्रू माल लेने की जरूरत नहीं होती नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑनलाइन रिटेलिंग अब ऑनलाइन रिटेलिंग क्या होता है नाम से ही समझ आ रहा है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विच अलाउ कंज्यूमर टू डायरेक्टली बाय फ्रॉम सेलर ओवर इंटरनेट इंटरनेट के थ्रू हम जो भी चीज़ें बाय करते हैं वो सारी हमारी ऑनलाइन रिटेलिंग में आती है कुछ नाम मैंने लिखे हैं जैसे अली हो गया अमेजोन हो गया मिंत्रा हो गया हम फ्लिपकार्ट ले सकते हैं जुबोंग ले सकते हैं या फिर किसी भी तरह की क्लॉफ फैक्ट्री जो आज कल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है किसी भी तरह की ऐसी ऑनलाइन साइट को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं फर्दर हम इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इजी एक्सेस टू मार्केट हमें इजीली एक्सेस होता है मार्केट का रिड्यूस ओवरहेड्स बहुत ज्यादा हमें बर्डन नहीं होता किसी चीज का कि हाँ कहाँ कहा मार्केट में जाके हम सामान ढूंढें पोटेंशियल फॉर रैपिड ग्रोथ एक तरह से रैपिड ग्रोथ होती है रिटेलर की भी ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर की भी विडन वाइडन योर मार्केट एक तरह से यह मार्केट को बढ़ाता है क्योंकि हमें जो सामान और रिटेलर पे अगर हमारे आसपास अवेलेबल नहीं हो रहा तो वो ऑनलाइन हम माल कहीं से भी मंगा सकते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वेबसाइट कॉस्ट लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट अलग से लगते हैं क्योंकि हमें सारा सामान स्टोर करके भी रखना होता है अगर हमारा फिजिकल में कुछ ऐसा सामान है तो सिक्योरिटी एंड फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लीगल इशूज बहुत सारे होते हैं और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी लगती है क्योंकि हमें अगर हमारा सामान कुछ ऑनलाइन सेल हो रहा है तो हम उसको एडवर्टाइज करने की भी जरूरत होती है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूचर ऑफ रिटेलिंग अब हम फ्यूचर ऑफ रिटेलिंग की अगर बात करें तो क्या फ्यूचर होता है रिटेलिंग का द फ्यूचर इज ब्राइट फॉर रिटेलर हु अडेप्ट टू द नीड ऑफ देयर कस्टमर विल फाइंड सक्सेस इन फ्यूचर अगर कोई रिटेलर ये चीज अडेप्ट कर ले कि कस्टमर की नीड को नीड को पूरा करना वो उसको सक्सेस तक लेके जाएगा तो उसका रिटेलिंग में फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्या क्या मेन हाइलाइट्स होते हैं इसके बिग डाटा कलेक्शन यूजर्स एक तरह से बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्शन हो जाता है क्योंकि रिटेलिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है हर कोई जो मोस्टली चाहता है अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो रिटेलिंग में ज़रूर आता है व्यूजल डिस्प्ले एंड मर्चेंडाइज ऑफर डिसीजन भी बहुत ज़्यादा इसमें एक तरह से अहम रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजी एंड टूल्स फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग टेक्नोलॉजी का बहुत इन्हेंस हो रहा है इसकी वजह से कंजप्शन एंड इंगेजमेंट कंजम्पन एंड इंगेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट के फैसिलिटीज ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का इंगेजमेंट और कंजप्शन हो रहा है क्योंकि रिटेलिंग एक ऐसी मीडियम है एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई अडोप्ट करना चाहता है अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट फोर इज रिटेल ऑडिट रिटेल ऑडिट क्या होता है इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ रिटेल आउटलेट इट प्रोवाइड गैदर इंफॉर्मेशन ऑन ब्रांड सेल वॉल्यूम सेल्स ट्रेंड एंड अदर एसोसिएटेड आस्पेक्ट इसका बेसिकली रिटेल ऑडिट का काम होता है जो हम चेकिंग करते हैं कि हमारी जो रिटेलिंग है वो किस तरह से जा रही है कितना हमने सेल हुआ कितनी हमारी ब्रांड इमेज बननी है कितना हमें सेल करना है हमारा टर्न ओवर क्या है ये
नाउ द रीजन्स क्या रीजन्स होते हैं हमें रिटेल ऑडिट करने के सबसे पहले टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी अपनी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए टू प्रोवाइड रिलेबिलिटी एक रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड कंप्लीट रिपोर्ट एक कंप्लीट रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हमें ऑडिट करने की जरूरत होती है नाउ द लास्ट वन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिटर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑडिटर की जो ऑडिट करता है उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक ऑडिटर के पास होनी चाहिए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए एबिलिटी टू मेक डिसीजन इतना कैपेबल हो कि वो डिसीजन ले सके बना सके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बिजनेस नीड इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि बिजनेस की नीड्स को वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सके नाउ गाइज दिस इज ऑल अबाउट यूनिट फोर फ्रॉम रिटेल मैनेजमेंट इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो चेक माई प्ले लिस्ट इफ यू वॉन्ट मोर टॉपिक्स बिकॉज आई अरेंज ऑल द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू दियर सब्जेक्ट वाइज इन प्ले लिस्ट थैंक यू